సార్ వైసీపీ ఘన విజయాన్ని సాధించింది మనం మీతో అయితే ఇంటర్వ్యూ చేశాం మీరు కూడా చెప్పారు ఖచ్చితంగా వైసీపీ గెలుపు అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అన్నారు అదేవిధంగా గెలిచింది మరి ఏంటంటే మీరు ఊహించారా అంటే నూట యాభై సీట్లకు పైబడి వస్తాయి అనేసి ఊహ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనం పబ్లిక్ పల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు అనే అంశం అయితే ఆ పబ్లిక్ పల్స్ ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకు అవగతం అయింది అంటే ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అది బాగా రిఫ్లెక్ట్ అయింది అయితే విజయం కంపల్సరిగా ఎంత టఫ్గా జరిగినా కూడా మార్పు కోరుకుంటున్నారు అవకాశం ఇచ్చి చూద్దాం ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసాము అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది మార్పు అయితే కోరుకున్నారు కోరుకున్నారు ఎంత టఫ్గా జరిగినా కూడా జగన్ గారు సీఎం కావడం అనేది ఫిక్స్ అని అని మనకి ప్రజాక్షేత్రంలో తెలిసిపోయింది కానీ ఇంత ఇంత అదే సార్ నేను అడిగింది కూడా గెలుపు అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఊహించాం మనం గెలుపు ఉంటుంది అనుకున్నాం కానీ మరి ఈ సినిమాని ఈ సునామీని ఊహించలేదు ఓకే అసలు అంటే అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ అనమాట ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ అంటే ప్రజలకి కోపం వచ్చినప్పుడు ఆవేశం వచ్చినప్పుడు అసంతృప్తి వచ్చినప్పుడు నాయకుల మీద నమ్మకం పోయినప్పుడు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఒక అసంతృప్తిగా టర్న్ అయ్యి తే ఎలా ఉంటుంది అనడానికి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీ కట్టబెట్టినటువంటి అంటే అటువైపు జగన్ గారు ఏం చేయలేదంటే చేయలేదని కాదు ఎప్పుడైతే ఇటువైపు ప్రద అధికార పక్షం వైపు అంతా ఎడారి అయిపోద్దో నేను పచ్చదనాన్ని చిగురిస్తాను నాకు అవకాశం ఉండని దాన్ని ఆ ఎడారి పరిస్థితుల్ని ఒడిసి పట్టుకోవటంలో ఈయన విజయం సాధించగలిగారు రెఫరెన్స్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ ప్రతిదానికి ఒక రెఫరెన్స్ అంతకుముందు ఆయన ఏమి చేయలేదు కదా అప్పుడు ఆయన మీద ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి రెఫరెన్స్ చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటంటే ఆయన చేశారు ప్రజల హృదయాలను ఉన్నారు ఇప్పటికే ఆయన మీద పాజిటివ్ ఇది ఉంది అవన్నీ కూడా వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో పాటల ద్వారా కావచ్చు అవన్నీ మంచి రెఫరెన్స్ ఆయన పాదయాత్ర చేస్తున్న వీడియోస్ పెట్టారు అవన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి పరిస్థితులు అటువైపు ప్రతికూలమైనప్పుడు ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాయి అనేది మనకి కళ్ళకి క్లియర్గా కనపడింది మెయిన్ ఏంటంటే టీడీపీ పాలన మీద ఉన్న వ్యతిరేకత కూడా ఇక్కడ ప్లేస్ అయినట్టు కనబడతా ఉంది అంటే ఆయన పాదయాత్ర ఒకటి అనేది కాకుండా ఇక్కడ టీడీపీ వారు కొంచెం అంటే ఆయన పాలనలో అసంతృప్తిగా ఉన్న వారందరూ కూడా ఇటు టర్న్ అయినట్లు కనిపించింది అదొకటే కాదు అదే ఇప్పుడు కేవలం అసంతృప్తి అని అసంతృప్తి ఎప్పుడు వస్తుంది మామూలు అసంతృప్తి కాదు అది ఫ్రస్ట్రేషను ఫ్రస్ట్రేషన్ జరిగిందంటే క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుండో చాలా ఉంచండి ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళకు పైగా చరిత్ర కలిగినటువంటి ఒక పార్టీని ఇంత ఘోరంగా ఓడించటం అనే దాన్ని అది ఆత్మశోధన చేసుకుంటే తప్ప పై పైన ఏదో అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాక్టర్ అని అవని ఇవని వాటిని పక్క పక్కదారి పట్టిస్తే మాత్రం ఈ విజయ పరంపర ఇటువైపు ఇటే కొనసాగే అవకాశాలు ఉంటాయి మన డిస్కషన్లో కూడా మనం ముఖ్యంగా ప్రస్తావించిన నియోజకవర్గాలు కొన్ని ఉన్నాయి హాటు హాటు హాట్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక బాలకృష్ణ గారు తప్ప ఆల్మోస్ట్ పది పది అనుకుంటే ఆ పది నెల్లూరు సిటీ కూడా అందరూ కొంచెం ఈసారి కష్టమే అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ మీరు మాత్రం లేదు ఖచ్చితంగా అనిల్ యాదవ్ గారికి అక్కడ విద్యా అవకాశాలు ఉన్నాయి అక్కడ ప్రజలతోనే మాట్లాడాలని చెప్పారు అదే విధంగా జరిగింది చాలా అంటే పదహారు వందల మెజార్టీతో వైఎస్ఆర్సిపి అనిల్ గారు గెలిచారు అది మొత్తానికి ఆయన ఆర్థికంగా బలవంతుడు మినిస్టరు ఎన్నో అప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన ఎడ్యుకేషన్ వేలో ఇది చేయడం వల్ల కొంత నెగిటివ్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆయన అవుట్ ఆఫ్ ది పాలిటిక్స్ ఉంటే వేరుగా ఉండేదేమో ఇది అవడం వల్ల అట్లా వే వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి మంగళగిరి ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసి అది మామూలు కాదు అసలు అది మంగళ లోకేష్ గారు అంటే సీఎం గారు అబ్బాయి పోటీ చేయడం వల్ల ఆయన ఎప్పుడైతే క్యాండిడేట్గా అనౌన్స్ అయ్యారో ఆ క్షణమే అక్కడ పెద్ద ఇదైపోయింది కదా మీడియా అంతా మామూలు మీడియా కంటే సోషల్ మీడియా ఇక విపరీతంగా ఇది చేయడం మొదలు పెట్టింది ట్రోలింగ్ రోజా గారు ఓడిపోవడం ఖాయం అని చెప్పేసి మనం ఇదే స్టూడియోలో చాలా మందితో ఇంటర్వ్యూ చేశాను మీరు మాత్రం రోజా గారు గెలిచే అవకాశం ఉన్నట్లుగానే ఉందండి ఆమె ఖచ్చితంగా గెలిచే అవకాశం ఉంది అన్నారు అన్నమాట ప్రకారం అయితే ఆమె గెలిచేసి అదే పరిస్థితులు అక్కడ జరిగిన వాటిని మనం మన వీటన్నిటికి కూడా మనకు ఒక కామన్ అంశం ఏంటంటే అదే వేవు జనరల్గా డుఆర్ దై లెవెల్గా జరిగినట్లు ఉంటే పోటీ మాత్రం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇటు అయ్యే అవకాశాలు ఉండేవి ఏది మనం లెక్కేసిన పది హార్ట్ ఏపీ కాన్స్టెన్సీస్లో కానీ అది వన్ సైడ్ అయిపోయింది ప్రజల తీర్పు వన్ సైడ్ ఇచ్చేసారు సో అది ఇప్పుడు మామూలుగా కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున వాళ్ళు అది ఆత్మశోధన చాలా బాగా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి 
ప్రజలే చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు ఈ గెలిచిన నూట యాభై ఒక్క మందిలో కూడా దాదాపు సగం మంది పైన కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ గెలిచిన వాళ్ళను అంటే కేవలం అధినేతను చూసి మాత్రమే వాళ్ళకు ఓట్లు వేశారు అని అనుకోవచ్చా ప్రజలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ విజయంలో ఈ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ సాధించిన విజయంలో అక్కడ వేరే వాళ్ళని చూసి అంటే అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన సిట్టింగ్ వాళ్ళకి తక్కువ ఇచ్చారు అదే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆల్మోస్ట్ తొంభై మందికి సిట్టింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ జగన్ గారు పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపిక కూడా చాలా జాగ్రత్తలు చేశారు ఈసారి ఈసారి చావో రేవో అన్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రతి స్టెప్ను కూడా తీసుకోవడం జరిగింది వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు ఎందుకంటే గతంలో గెలిచిన వాళ్ళందరూ కూడా గెలిచారు సార్ ఇప్పుడు వైసీపీ గెలిచారు కానీ అంటే ఆ సంఖ్య ఒక ఇరవై మంది వెళ్ళిపోయారు కదా వాళ్ళ ఇరవై మూడు మంది వెళ్ళిపోయారు కదా అది కూడా మరి చూడండి అది టీడీపీకి మైనస్ అయింది వైఎస్ఆర్సీపీకి ప్లస్ అయింది పాపం ఆయన గెలిచి ఉంటే అతని నుంచి లాక్కున్నాడు అనేది అక్కడ నుంచి పడింది వాళ్ళు సెట్ అయిర్స్ వేయడానికి సరిపోయింది ఎంపీల విషయం కావచ్చు ఎమ్మెల్యేల విషయం కావచ్చు అట్లే ఉంది ఆ సెట్ అయిర్స్ వేయడానికి సరిపోయింది అది సో అట్లా ఇప్పుడు ఆ అభ్యర్థుల సంఖ్య అభ్యర్థుల ఎంపిక ఇక్కడ అంతా కూడా జరిగింది జగన్ గారు ఎందుకంటే ఆయన తొమ్మిదేళ్ళు ఫైటింగ్ స్పిరిట్ పరిస్థితులు నేను ఇందాక చెప్పా రూరల్ పీపులు నాయకుడి మీద అయ్యయ్యో వస్తుంది అనే ఎలిగేషన్స్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ప్రత్యామ్నాయం చూసుకుంటారు అక్కడ గ్రామాల్లో జరుగుతున్న రాజకీయానికి వాళ్ళు మాకు ఒక నాయకుడు కావాలి సో ఆ నాయకుడిగా వైఎస్ఆర్ లేడు ఆయన కొడుకు ఎలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి వస్తే ఇప్పుడు ఎవరి మీద రావట్లా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే విలేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు లేదని ప్రయాణంలో అన్ని చోట్ల ఈ పొలిటికల్గా జనాల థింకింగ్ ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు జగన్ గారు మీద అన్ని అలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ప్రశ్నిస్తే అప్పట్లో ఏంటంటే ఎవరి మీద రావట్లేదు అంత సింపుల్గా వాళ్ళు తీసుకున్నారు అప్పుడు అది అసలు ఇప్పుడు మొన్నటికైతే ఇంకా అసలు లేదు అది ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అప్పుడే ఎవరికి లేవు ఎలిగేషన్స్ రాజకీయ నాయకులు అన్నాక ఆ మాత్రం లేకుండా ఉంటాయా అని అప్పుడే గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఆలోచించారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ నైన్టీన్కి అసలు అది లేదు జగన్ గారు మీద ఆర్థిక ఆరోపణలు ఇవన్నీ కూడా ఈ మీడియా ఐడియాలజికల్గా ఏదో బ్లాక్ చేయడానికి జరిగింది కొట్టుకుపోయింది అసలు ప్రజలు అది పట్టించుకోలేదు ఈ ఎందుకంటే అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళు చేసినటువంటి పనుల మీద దాని మీద అసంతృప్తి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అన్ని విధాల ఒక్కటి కాదు కర్ణుడి జాబుకి మనకు వెయ్యి కారణాలు ఇది అంటాం జనరల్గా అంతకు మించి ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత మోదీ గారిని కలిసిన తర్వాత ఒక ప్రెస్ మీట్ అయితే నిర్వహించారు ఆ ప్రెస్ మీట్లో ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఈ పోలవరాన్ని కొనసాగించవలసిన అవసరము అంటే పూర్తి చేయవలసిన బాధ్యత ఏపీకి లేదు అని అన్నారు కానీ అంటే ఆయన మాట ప్రకారం చూస్తే ఇది కేంద్రం పరిధిలోకి ఉన్నది ఏపీలో మనం చేయాల్సిన అవసరం కాదు అప్పుడు బాబు గారు తెచ్చి ఇక్కడ మనం మేమే పూర్తి చేస్తామని చెప్పేసి అన్నారు అని చెప్పేసి అన్నారు దీన్ని ఏమైనా జనాల్లోకి ఇప్పుడు నెగిటివ్గా తీసుకుని వెళ్తున్నారు అంటే అధికారం చేతిలోకి రాగానే పోలవరం మాకు సంబంధం లేదు అనే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటున్నారు కదా ఇది ఏమైనా మైనస్ అవుతుంది అనుకోవచ్చా ఇప్పుడు ఒకటండి మనం ఒక స్టేట్మెంట్ వదిలేటప్పుడు మైనస్ అనేది కొంత తక్కువగా వచ్చేలాగా వదిలితే బాగుండేది వాస్తవంగా జగన్ గారు ఉద్దేశం బహుశా ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టించే ప్రాజెక్ట్ అది ఫండ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా నైంటీ పర్సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నవే అసలు ఆ ప్రాజెక్టు పనులు ఆగిపోయినాయి ఎందుకు మొన్న నిధులు కాదు మీరు తీసుకున్న వాటికి ఖర్చు చెప్పండి అని చెప్పి అక్కడ నుంచి విధించారు సో వీళ్ళు లెక్క చెప్పట్లా అక్కడ ఆగిపోయింది అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని కాదు కాదు మీరు ఇప్పటి వరకు దాన్ని ఖర్చు పెట్టిన అన్ని లెక్క చెప్పమన్నారు లెక్క చెప్పలేదు వీళ్ళు అది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి క్రెడిట్ ఇవ్వకుండా ఇది మొత్తం నేనే కడుతున్నాను అనే క్రెడిట్ చంద్రబాబు గారు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దాన్ని చేసినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది ఎక్కడైనా బహుళార్థక సాధక ప్రాజెక్టులు అనేవి కేంద్ర ప్రభుత్వం దలుచుకుంటేనే అవుతాయి తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రమేయం కొంత ఉంటుంది ఆయి మహిషి చూసుకోవడం వరకే కానీ ఈయన దాన్నే ఆయుధంగా పెట్టుకొని ఇంకోటి ప్రత్యేక హోదా పెట్టుకొని ఎన్నికలు కొద్దామని చూశారు మరి దాన్ని అదరా బదరా అన్నట్టుగా చేశారు దానికి వచ్చిన ఫండ్స్ అన్నీ మరి సక్రమంగా ఉపయోగించుంటే లెక్క చెప్పడానికి సమస్య ఏముంది సో అదొక పెద్ద తలనొప్పి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుంది మన మన ఆజమాయిషి ఉంటుంది అని చెప్పుంటే బాగుండేది ఆయన చెప్పిన ఉద్దేశం మంచిదే దాన్ని పట్టుకొని ఊకలాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కోరుకుంటుంది మా క్రెడిట్ మాకు ఈమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సాధారణంగా ఏం చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం
అని చెప్పేదానికంటే కూడా మన ఆజమాయిషి ఉంటుంది ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయంతో మనం పూర్తి చేద్దామని చెప్పుంటే అది బ్యాలెన్స్గా ఉండేది ప్రత్యర్థులకి అవకాశం అంతే సింపుల్ ఆ చెప్పాలనుకున్న తలనొప్పి అయితే కరెక్ట్ నేను అనుకోవడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన దాన్ని ఒక్కటి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలనుకోవట్లా వీళ్ళు అది టీడీపీ వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం దాన్ని పెట్టుకుని ఏదో చేసారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన నవరత్నాలు ఆ పనులు చాలా బిజీగా ఉంటారు నవరత్నాలు మళ్ళీ పోలవరం కూడా ఆయన అక్కడ పట్టుకుంటారు నవరత్నాల దగ్గర ప్రజలు పట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ నవరత్నాలు ఎంత ఇదిగా ఇచ్చారో చూసాం మనం తర్వాత మేనిఫెస్టో కూడా సో అక్కడ పట్టుకుంటారు ప్రజలు లేదా ప్రత్యర్థి పార్టీలు కావచ్చు పోలవరం అనేది లేదా స్పెషల్ నా దృష్టిలో స్పెషల్ స్టేటస్ కూడా ప్రజలు దాని గురించి ఏం పెద్దగా పట్టుకోరు